د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی د ټیکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور هر ځای هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او خونځي په سبق به پیل وکړو د پښتو لی کتاب مو راواخلئ زموږ د نن ورځې سبق دی ک یا کاپ ک یا کاپ د پښتو په تورو کې دوه دیرشم توری دی چې د نن ورځې په درس کې به ووایو د کتاب دوه دیرشم مخ راواړوئ په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غړ د ک توری لیکل شوی دی دا ګورئ دا غشی چې له کوم ځای نه شروع او په کوم لوري تللی دا را ښیي چې ک توری داسې لیکل کېږي د ک توری شکل مو وپېژند اوس د ک توری په غږ خبرې کو اوس دا ګورئ ک توری په کلمه کې څنګه لیکل کېږي دا ګورئ کتاب او ترې لاندې کور لیکل شوی دی دا ګورئ د کتاب په نوم کې یو ځلې او د کور په کلمه کې هم یو ځلې د ک توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی د کور په کلمه کې د ک توری د غږ شکل په سر کې راغلی دی لکه کور لکه پاک لکه کلی لکه سکل لکه هلک ما څو ځلې کلمه یاده کړه کلمه څه ته وایي د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړېږي لکه کتاب شاباس اوس مو چې د ک د توري غږ پیدا کړ په دې هم ځانو پوهوئ چې د ک توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر منځ او پای کې شکل بدلوي د ک توری په لیکنه کې څلور ډوله راځي اول یوازې په خپله دویم ک توری له بل توری سره په سر کې تړلی لکه د کلی په کلمه کې دریم ک توری له بل توری سره په منځ کې تړلی لکه د څکل په کلمه کې څلورم ک توری له بل توری سره په پای کې تړلی لکه د هلک په کلمه کې اوس دا ګورئ ک توری په کلمه کې څنګه لیکل کېږي دا ګورئ کتاب او ترې لاندې کور لیکل شوی دی دا ګورئ د کتاب په کلمه کې یو ځلې د ک توری په سر کې د تل توری سره تړلی راغلی دی د کور په کلمه کې هم یو ځلې د ک توری په سر کې د ول توری سره تړلی راغلی ګورئ دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې کتاب رسم شوی دی پوهېږئ چې کتاب ولې رسم کړی دی اندېښنه مه کوئ زه یې درته وایم دا د دې لپاره چې د کتاب انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د کتاب د کلمې لیکل یاد کړئ د کتاب کلمه له څلورو تورو جوړه شوې ده ک ت ا ب توري چې سره یو ځای شي نو کتاب لوستل کیږي ک ت ا ب توري په یوسته وویل شي نو د کتاب کلمې ته غږ نږدې کیږي د کور کلمه له درې تورو نه جوړه شوې ده ک و ر د کتاب او کور په کلمو کې مو ک توري لیکل ولیدل اوس به د ک توري د سبق نورو برخو ته راشو دا سور چوکاټ وینئ چې په کې لیکل شوې دي د ک کارونه په جمله کې ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ د جملې په معنا مو پوهوه ک ورته ځیر شئ جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا کتاب دی اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوې دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د ک توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې دا کتاب دی ستا کتاب چیرې دی اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوې دي خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ما ته وښایئ شاباس په هر هغه ک توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی 
گوری دلتا دوزلی دا کت توری را غلی دی وسنو قلم را واخلی او دا هر زیر کت توری پر سر کت توری ولی کئی چی دا کت توری لی کل موزدشی دا کار زکا کو چی دا دی تور چوکار دا پاسا پا کی نخواکی پا زیر چوکار کی در تلی کلی دی دا کا دا کاروانی زایونا رو خان اکڑی دا کت توری زان تا شکل لی کو دا کتوری پا سر کی شکل لیکو دیر خا پا تور چوکات کار وشو وس رازوش نا چوکاتا چه نور جمله زدکرائی زموگ کور خکلی دی زخ پل کور پاک ساتم پشن چوکات که او گوری دلتا جمله پا تور رنگ او هر دا کتور پا سر رنگ راغلی دی وست پا هم دیشن چوکار که پس پین رنگ هم دا جمله بیالی کل شویدی دا زل مو هم دا نخی منزویشت پا هر حاقا که توری مو قلم که خود چه زیر رنگ لری دل تا هر که توری پا زیر رنگ لکل شویده یو که توری دا کور دا کلمه پا سر که دا ول توری سر یو زای راغلی بل که توری دا خکولی دا کلمه پا منز که دا خا او لطورو پا منس که راغلی بل که توری دا کور دا کلیبه پا سر که دا ول توری سر تدلی راغلی بل که توری دا پاک دا کلیبه پا پای که پا زان تا شکل راغلی دی زموگ کور خکلی دی او دویم جمله دا سویل که گی ز خپل کور پاک ساتم اوز قلم را واخلی دا پا سپین او زیر رنگ چه زموگ کورخ کلی دی لیکل شوی پر سری ولی کئی چی لیک موزدشی او هم دارنگا زخپل کور پاک ساتم دا جمله پر سر ولی کئی زموگ کورخ کلی دی وز براشو سرچاو کارتا دا پورتنه تولی جمله پا کرا وڑی دی دا کتاب دی ستا کتاب چیری دی زموگ کور خکلی دی زخ پل کور پاک ساتم دا هم دی جملو ترسانگی بیرتا هم دا جمله لیکلی دی خو توپیری دا دی چه پا هرشن او تورچاو کارت که هر کتوره پا مختلف رنگونو راغلی دی خو پا دیسر چوکات که طول توری پا سپین رنگ لیکل شوی دی وست نو قلم را واخلی دا دی سپین جملو پر سر ولی که چی لیکل مزدشی کس دمو نوی نو دا سباق لزانونو سر بیا بیا وابری دا کتاب دے ستا کی تاب چیری دے ترسر چوکات لان دی خرچوکات ترازو 
دخل چوکات پسر که د لاس او قلم نخی او د تمرین کلمه گوری چه پسر رنگ لیکل شویده ورخطا که گی ما د تمرین په مانامو هم پوهوم د یو کار بیا بیا کولو تا تمرین وایی په تمرین سبق خیادیگی که تاسی دی یو شینوم یو زلی واوری که دیشی لگ وقت روسته در نهیر شی خو که چو زلی واوری بیا مو پا یاد که خپاتی کیگی وز چه دی تمرین پا مانا پوش وی رازای چه تمرین وکلو تر تمرین لانده پا تکو تکو بانده چو زلی دا کتوری لیکل شوی دی دا دی هر یو کتوری دا پاسا کتوری ولیکی کلمو چه هر کتوری ولیکه کنی خواهت زیر شای چلور جمله پا تکی تکی خط لیکل شوی دی دا هر یوی جمله دا پاس هم لیکل وکرای چه دا طول جمله مو پا یاد که پاتی شی دا کتاب دی ستا کتاب چیری دی زموک کور خکوله دی زخ پل کور پاک ساتم بیا پا هم دی خرچاو کارد که دو کرخی گو رای زا پوش و بچه وست اکره شوی یاست دل تا وست پشنا کرخا دا یواز کتوری تمرین وکرای دا کتوری یواز شکل لیکو او پس را کرخا دا بل توری سرا دا تدلی کتوری تمرین وکرای پس زیادا کرخا دا کتاب دا ولیکای او پا تو را کرخا ستا کتاب چیری دی ولی کئی دا کتوری یا واز شکل لیکو دا کتوری پا سر کی شکل لیکو دا کتوری پا منس کی شکل لیکو دا کتوری پا پای کی شکل لیکو دا کتاب دے ستا کتاب چیری دے دا کتوری پا پای کی شکل لیکو دا کتاب دے زموگ کور خکولے دے پا دے الوست کے موزدہ کرل دے لکھ پا وقت کے دے کتوری شکلونا لکا پاک 
کلی، سکل، حلک یوازی دا سی لیکل کی گی لنورو تورو سرا گرد پسر منز او پای کی دا سی لیکل کی گی کلمی مزدکری کتاب، کلی، سکل، حلک، کور، پاک، ستا، چیری، زموگ، خکلی، ز، خپل، ساتم، کاروانا، جملا، زاینا، روخانا، تمرین، او داس نور لدی ویدیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي د کتاب تر لاسی لپاره پته ده LLS at level تکه کام 0039 و سواتیا و ویشت سلویخت سلویخت د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لری خونزی تگلار او گوره ای